ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது எஸ்பிஐயில் ரெக்யூர்மெண்ட் விட்டுருக்காங்க அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன போஸ்ட்டுக்கான ரெக்யூர்மெண்ட் விட்டுருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷலிஸ்ட் கார்ட்ரே ஆஃபீஸர் இன் எஸ்பிஐ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து ஃபுல்லாக கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் தான் நடக்க போகுது அதுக்கடுத்து இந்த ஜாப்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் எப்போ ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா இருபத்தி மூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து பன்னெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் ஓப்பனில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து எக்ஸாம் ஃபீஸ் பே பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட்டும் பன்னெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எப்படி போய் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கான வெப்சைட் லிங்க்கை கொடுத்துருக்காங்க அதை நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தருவோம் போய் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து இந்த வேகன்சி என்னென்ன போஸ்ட்டுக்கு ஃபில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சீனியர் ஸ்பெஷல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேட்டா அனலிஸ்ட் அந்த போஸ்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு வேகன்சி ஃபில் பண்ணுறாங்க அது என்ன கேட்டகரி அப்படின்னா அன்ரிசர்வ் கேட்டகரியில் ஃபில் பண்ணுறாங்க அதுக்கான ஏஜ் லிமிட் முப்பத்தேழு வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கான கான்ட்ராக்ட் பீரியட் வந்து மூணு வருஷம் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து இது எப்படி செல இந்த போஸ்ட்டுக்கு எப்படி செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிட்டு அதிலேருந்து இன்டர்வியூ வைக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த போஸ்ட் எங்கே அப்படின்னா ஜெய்ப்பூரில் தான் லொக்கேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த போஸ்ட்டுக்கான சேலரி ஆனுவல் சிடிசின்னு கொடுத்து சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டென் லேக்லேருந்து ஃபோர்டீன் லேக் வரைக்கும் தரதாக சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து சீனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அந்த போஸ்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு வேகன்சி அன்ரிசர்வில் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான ஏஜ் லிமிட் மேக்சிமம் ஏஜ் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான கான்ட்ராக்ட் பீரியடும் மூணு வருஷம் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிட்டு இன்டர்வியூ வைக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான லொக்கேஷனும் ஜெய்ப்பூரில் தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கான ஆனுவல் சிடிஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா நைன் லேக்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டின் லேக்ஸ் வரைக்கும் தரதாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஜாப்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன இருக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு கீழே கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு சீனியர் ஸ்பெஷல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேட்டா அனலிஸ்ட்டுக்கும் சீனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் அந்த போஸ்ட் ரெண்டுக்குமே என்ன எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னா போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மேக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இதெல்லாம் ஃபுல் டைம் கோர்ஸ் படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் எடுத்துருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதில் அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷனாக பிடெக் எம்பிஏ பிஜி டிபிஎம் இந்த கோர்ஸ்லாம் பண்ணியிருந்தா ஓகே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து ஸ்பெஷல் கில் ஸ்கில்ஸ் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா ப்ரொஃபஷியன்சி இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அண்ட் அனலிட்டிக்கல் சாஃப்ட்வேர் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் பைத்தான் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து டேட்டா அனாலிசிஸ் அந்த மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் சீனியர் ஸ்பெஷல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேட்டா அனாலிஸ்ட் அந்த போஸ்ட்டுக்கு மினிமம் ஆறு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து சீனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அந்த போஸ்ட்டுக்கு நாலு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த எந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சைட் கொடுத்துருக்காங்க பேங்க்கு பிஎஸ்யூ கார்பரேட் அந்த ஃபீல்டில் டேட்டா ஹேண்ட்லிங்கில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து அட்வான்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அண்ட் அனாலிட்டிக்கல் டூல்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பைத்தான் ஆர் அதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் டேட்டா அனாலிசிஸ் அதில் இருந்தால் ப்ரிஃபரபுள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து கால் லெட்டர் ஃபார் இன்டர்வியூ அதாவது இன்டர்வியூக்கு நான் கால் லெட்டர் எப்போ டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கான இன்டிமேஷன் வெப்சைட்டில் தருவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து ஆன்லைனில் தான் டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் ஹார்ட் காப்பியே சென்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து செலக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து இன்டர்வியூ வைக்கிறதா சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எப்படி அப்ளை பண்ணும் அப்படிங்கிற லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான லிங்க்கை நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரோம் அதில் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து இதுக்கான அப்ளை பண்ணுறதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் எப்படிலாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கீழே கொடுத்துருக்காங்க அதில் அதை ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா எழுநூத்தம்பது ரூபா சொல்லியிருக்காங்க ஓபிசி கேண்டிடேட் இடபிள்யூஎஸ் கேண்டிடேட்டுக்கெல்லாம் எழுநூத்தம்பது ரூபா சொல்லியிருக்காங்க அதுவே எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டாக இருந்தால் அவங்களுக்கெல்லாம் ஃபீஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க